Parang ito na ang umpisa na pagiging malapit ni Catherine at ni Scarlett. Tingin ko ito na yung panahon na hinihintay natin, Isabel. Pwede ka na rin magpaalam kay Catherine. Ano ba talaga yung motibo ng mga kidnappers? Sino ba yung lahat ginawa para lang mailayo sa atin si Catherine? Iniisip mo pa rin ba na si Isabel ang pakidnap sa bata? Hindi ganun si Isabel. Mahal niya yung bata. Malungkot po ako dahil bigla na lang po nang wala si nanay kagabi. Sana po pala katamaan lang din po ako ng bala para po inalagaan niya pa rin po ako. Masama ang loob ni Catherine sir. Hindi ka man lang nagpaalam sa kanya. Pareho kayo nang sasaktan at sa ginagawa mo pagtitiis sa kanya. Ang usapan natin, yung bata yung babarilin mo, hindi ako. Magpasalamat ka at naging hero ako sa pagbaril mo sa akin. May kailangan pa ako sa inyo. Yung cellphone na ginamit nyo para sa pakikipagtransaksyon sa ransom money. Bakit alam ng mga kidnappers yung number mo? Hindi ko kasabot yung mga kidnappers! Huwag ka basta basta nagbibintang. Kaya mo yung mga pursuguin yung trabaho nila. Isabel. Baka naman may kinalaman ka sa nangyari kay... Eh, hey Catherine, nakikiusap ako sa'yo. Umamin ka na. Mama, din. Wala pong dapat aminin sa inyo si Isabel. Chief, hindi nyo naman inaaresto ang kliyente ko, di ba? Dahil wala naman kayong mabigat na ebidensya para arestuhin siya, correct? Tama po kayo, ma'am. Oh, yun naman pala eh. Walang rason para pumunta kami dito. Let's go. Halika na. Kasi kailangan ko ipaliwanag sa kanila na wala akong kinalaman sa kidnapping. Isabel, kung gusto ka nilang pagbintangan, hindi dito sa presinto, sa korte. Kapag nagtagal pa tayo dito, kawawa ka lang. Ma'am, ayon sa iyong mga statement, yung bago niyong pasok na yaya, ang may pakanan ng lahat, hindi si Miss Salvasyon. May history na nga yung babae yun. Hindi ba ba ebidensya yung telepono para kasuhan mo siya? Ma'am, kung ganyan po ang iyong dipinsa, pwede rin ko kayong kasuhan. Dahil tinawagan din po kayo ng mga kidnappers. Wala ko tayong matibay na ebidensya kay Miss Salvasyon. Ebidensya? Lagi na lang kailangan ng ebidensya. Para sa akin, guilty siya. Siya ang nagpadukot sa anak ko at siya rin ang may kasalanan kung bakit muntik na ako mamatay. Bakit ba ayaw mo niwala sa akin? Scarlett! Narinig mo ba yung sarili mo? Ang pinapairan mo yung galit mo kay Isabel. Eh, wala na ba sa inyo ang pinagsasabi mo eh? Puro abintang! Bakit mo ba siya kinakampihan, Jonas? Anak ko! Pamangkin mo at pinaprotektahan ko! Bakit? Si Isabel din, di ba? Wala na siya ibang ginawa kundi mahalin at protektahan ang anak mo. Pero siya pa rin yung sinisisi mo eh. Jonas, makinig ka sa akin. May dahilan kung bakit namin pinagbibintangan si Isabel. May dahilan kung bakit ganun na lang kalalim ang galit ni Scarlett sa kanya. Ikaw, anong dahilan mo? Bakit mo siya kinakampihan? Dahil mahal mo siya. Kaya gano'n na lang, sarado na ang isip mo. Ayaw ka nang makinig sa mga paliwanag namin. Okay, kung meron silang gustong tanungin sa'yo, hindi sa ganitong parahan. At Orny, hindi niyo kasi ako maintindihan. Pilit kong kinukuha yung tiwala nila para sana makalapit ako sa anak ko dahil ito lang yung paraan. Kaya kailangan kong sabihin sa kanila na inosente ako. Jonas, itinurin kitang anak ko. Pamilya na ang turing ko sa'yo. Sana naman, maging parte ka ng pamilya to. Tita, sorry. Wala ho akong intensyon na kalabanin ng ikaw o si Scarlett. Gusto ko lang ho mailigay sa tama ang lahat. Tita, ang dami na ho nadadamay at rebibintangan natin. Jonas, hindi ako basta-basta ng bibintang. Maniwala ka sa akin. Si Isabel ang nasa likod ng lahat ng ito.
Nakalusot ka na naman. Hindi ko alam kung anong klaseng swerte meron ka. Dalawang beses mo nang kinukuha ang anak ko. Hindi totoo yun, Scarlett. Pwede ba, huwag mo ipagpilitan na may kinalaman ako dito sa pagkikidnap kay Catherine? Mama Tilda. Ma'am, maniwala po kayo sa akin. Matagal mo nang niluloko ang pamilya ko. Magaling kang magpanggap. Magaling kang magtago. At higit sa lahat, magaling kang mambilog ng ulo ng tao. Ma'am, pati ba naman kayo naniniwala kayo sa kwento ni Scarlett? Ma'am, inosente po ako sa mga binibintang niya. Itawan mo, Mama. Itawan mo. Hindi, Scarlett! Hindi totoo yung mga sinasabi mo dahil sinungaling ka! Ay! Wala kang karapatan na pagsalitaan ang masama isa man sa pamilya ko! Lahat ng pagpapatawad at pagpapasensya ibinigay ko na sa'yo dahil naniniwala ako na isa kang ina na nagmamahal. Pero dahil sa mga nakita ko at narinig ko, hindi ka na dapat pagkatiwalaan. Mama Tilda, maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kasalanan. Ni sa panaginip ko po, hindi sumagi sa isip ko na ipahama ko ang anak ko. Wala ka na dapat ipaliwanag. Matagal mo nang niloloko ang pamilya ko. At hindi na ako papayag na maulit ito. At sa susunod, naguguluhin mo pa kami. Ako mismo ang kakaladkad sa'yo papasok sa kulungan na to. Tama na. Let's go, let's go. Tantanan mo na kami, Isabel. Tama na. Wash na ni Scarlett si Matilda. Mas lalo pa nilang hihikpitan ngayon ng bata. Isa pa nga po yun sa kinakatakot ko. Uh, paano kung makumbinsin ni Scarlett si Mama Matilda sa binibintang niya sa akin? Eh di gagawin talaga nila yun sa bata. Maari nga. Lalo pa hindi na naman nila kailangan pabanguhin ang pangalan mo sa bata. Gusto ko lang naman pong magpaalam ng maayos sa anak ko. Bakit kailangan pang ipagdiin ni Scarlett na ako ang nagpadukot sa kanya? Alam mo, Isabel, sa tingin ko, hanggang ngayon, hindi ka pa rin napapatawad ni Scarlett. Hanggang ngayon, galit pa rin siya sa'yo. Ano? Iaakyat na ba natin sa Supreme Court itong kaso natin? O talagang ibinibigay mo na sila kanila ang karapatan kay Maya? I'm Scarlett. Baby, kanina ka pa ba nandito sa kwarto mo? Mami Scarlett, nagbalik na po pala kayo. Kamusta na po yung sugat nyo? Huwag mo na itong intindihin. Okay lang to. Alam mo, kapag naiisip ko naman kung bakit ako nagkaroon ng ganito, nawawala lahat ng sakit. Mami Scarlett, salamat nga po ulit kasi linigtas niyo po ako. Hindi po katulad ni nanay. Hindi mo lang naman niya po ako ng musta. Anak, Ayaw akong siraan sa yong nanay mo. Pero matagal na siyang ganun. Kapag hindi na siya masaya, wala na siyang pakialam. Um, apo, may sasabihin ako sa iyo. At gusto kong intindihin mo. Nasa sa iyo kung gusto mo maniwala. Iniimbestigahan ngayon si Isabel. May ebidensya na siya ay kasabot ni Joy. Si Joy, yung yaya mo na nagpadukot sa'yo. Alam mo, ganito lang, ano? Yung panganay mo. 
paano siya napunta sa iyo? Paano ikaw lang ang nag-iisang magulang na nagpalaki sa kanya? Hindi ba ipinaglaban mo siya sa tatay niya? Kaya napunta sa iyo bata? Patay na po yung tatay ni Maymay. Kaya ako po mag-isa na buhay sa kanya. Parang nararamdaman ko na hindi ka nagsasabi sa akin ng totoo. Ano ko ba? Wala nang sikreto. Parang hindi yan ang buong kwento. Masasaktan ka, anak, kapag nalaman mo. Pero kailangan malaman mo ang totoo. Nasaan na po si nanay? Ano po sinabi niya? Na hindi raw totoo. Pero kitang-kita ko sa mga mata niya habang sinasabi niya, natatakot siya. Bakit naman po gagawin ni nanay yun? Bakit niya po ako ipapadukot? Anak, lahat ng tao nagbabago. Lalo na pag pera ang pinag-uusapan. Pareho naman kami ni Isabel nagbago. Siya nang dahil sa pera. Ako, nung dumating ka, naramdaman ko magmahal at mahalin ng isang anak mula nang dumating ka sa buhay ko ulit, Catherine. Siya. Parang si Benedict yung nasa motor, pero imposible eh, kasi nakatira yun sa Ilocos. Oh, baka na malikmata lang po ako. Di lumabas din ang totoo. Buhay pa pala yung Benedict na yun. Oh, hindi ba ipinaglaban mo karapatan mo para makuha yung bata sa kanya? Hindi po ganun yung nangyari. Isabel, kung ganun, ano? Ano ang rason kung bakit ikaw lang ang pinikilalang magulang ng bata? Kasi pinagpaalam sa kanya na buntis ako. 
kasi ayaw kong ipilit sa kanyang responsibilidad na hindi niya naman kaya panindigan. Kaya, ako na lang ang mag-isang nagbuhay kay my mind. Kung gano'n, nag-desisyon ka na para sa'yo, yun ang ikabubuti ng bata. Yan ang kailangan kong gawin mo. Mag-desisyon. Ipaglalaban mo ba ang karapatan mo kay Maya? O kahayaan mo mapunta na lang ito sa kanila? So, Inis, ang aga mo naman matulala. Okay ka lang. Gulong-gulong na ako sa sitwasyon. Una, akala ko pagkatapos ng problema, magiging kami na ni Isabel. Pero ito ngayon, meron na namang panibagong issue. At ang tinuturo na baka daw si Isabel yung pakubo doon sa bata. Ay, Manang. Pakipasok na ito doon sa loob ba? Thank you. Tatawag na ako dun sa kaklase ko na nasa Supreme Court para maiakyat na natin yung kaso. Kailangan na natin ng tulong, Isabel, para masilip nila itong kaso mo. Mas maganda na ngayon pa lang, di ba? Huwag na po, attorney. Dahil wala rin po mangyayari kahit ilaban natin itong uli sa korte. Alam mo, Jonas, mabigat na kasing history ni Isabel sa pamilya niyo eh. Kaya sa palagay ko, kahit anong mangyayari, mas lalo nila sa bata, ituturo at ituturo nila yung daliri nila kay Isabel. Alam mo, kung gusto niyo talaga magsama, pwede naman eh. Basta magpakalayo-layo na kayo. Alam mo, Jonas, tingin ko kahit anong ipilit mo, hindi mo na mababago yung tingin ng pamilya mo kay Isabel. Tinanggap ko na po na hindi ako ang ina ni Maya. Nagsisi na po ako. Pero pinagbibintangan pa rin po nila ako. Paulit-ulit po nila akong pinagbibintangan na kukunin ko si Maya sa kanila. sa naisip ko na kung ibigay ko na lang sa kanila yung pinaniniwalaan nila. Kaya harapin ko sila ngayon. Tapos babawiin ko na po si Maya. Ano? Jonas. Catherine. Oh, anong ginagawa mo dito? Nay, namimiss na po kita. Nasaan ka na? Nanay, nakalimutan niyo na po ba ako? Bakit po? Katrin, hmm. patingin na. Nanay, Malungkot po kasi ako. Hindi ko na kayo nakikita. Hindi niyo na po ba ako mahal? Si Mami na lang po ba ang mahal ako? Catherine, um, anong problema? Bakit ganyan? Kasi po, 
Parang hindi po kasi ako mahal ni nanay. Dito Jonas, pwede niyo po ba ito ibigay kay nanay? Gusto ko lang po kasi malaman kung hindi niyo na po talaga ako mahal para hindi ko na po siya pilitin. Dito Jonas, kapag hindi niya po ako sinagot, ang ibig sabihin po, hindi niyo na po ako mahal. Nalulungkot yung bata. Gusto ko niya makausap. Hayaan mo magpapaliwanag ako sa kanya. Ang kailangan gawin ko, matigil na tong gulong to at ang solusyon si Scarlett. Sa dami ng nangyari kay Catherine, gusto ko siyang ipakonsulta sa isang psychiatrist. Mas maganda kung dadali natin siya sa isang espesyalista sa ibang bansa para mailayo natin siya kay Isabel. Ate, si Naya po. Nakaalis na sila. May punta na sila ng ibang bansa. Joy, gusto niyo pa ba ng bonus? Paalis kami ng bansa ngayon. At ang gusto ko, pagbalik namin, wala nang manggugulo sa amin. Ah! 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 Ah!